সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে উপাত্ত বিন্যস্তকরণ তো তোমরা যদি আমার টিউটোরিয়ালে ফার্স্ট টাইম হয়ে থাকো সো আই রিকোয়েস্ট ইউ অল প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন টিউলিপ এডুকেশন হচ্ছে আমার চ্যানেলের নাম তার জন্য অবশ্যই তোমরা যেতে পারো ইউটিউবে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করবে টিউলিপ এডুকেশন এবং সেখানে তোমরা আমার টিউটোরিয়াল সাইটটি পেয়ে যাবে এবং সেখানে অনেকগুলো ভিডিওস আপলোড করা আছে অলরেডি সেখান থেকে তোমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন ক্লাসের উপরে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব রয়েছে সো তাদের সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি অলরেডি আমার চ্যানেল দশ হাজারের উপরে সাবস্ক্রাইবার পেয়ে গেছে সো আমি মনে করি আমার চ্যানেলটার জন্য অবদান আমার সাবস্ক্রাইবারদের বেশি তাদের অনুপ্রেরণা সবসময় আমাকে প্রতিনিয়ত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন একটি করে টিউটাল তৈরি করতে সো আজকের আর কথা না বাড়ি আমরা আলোচনা চলে যাই তো উপাত্ত বিন্যস্তকরণ যে চ্যাপ্টারটা আমাদের রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার কারণ এই উপাত্ত বিন্যস্তকরণ থেকে একজন ছাত্র শেখে কিভাবে করে কিছু উপাত্তকে লেখচিত্র আকারে বা স্তম্ভ লেখের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় বা আয়ত লেখের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় তার জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের জানা উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমার আজকের প্রাথমিক আলোচনা তো প্রথমত আমরা জানব উপাত্ত জিনিসটা কি উপাত্ত হচ্ছে যে তথ্য বা ঘটনা নির্দেশক সংখ্যাগুলোকে পরিসংখ্যান উপাত্ত বলা অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি যেমন আমাদের কোন একটা ক্লাসের কি দেয়া থাকলো কিছু শিক্ষার্থীর ওজন দেয়া থাকলো বা কিছু শিক্ষার্থীর কি দেয়া থাকলো তাদের কিছু উচ্চতা দেয়া থাকলো তাই না বা কিছু শিক্ষার্থীর গণিত বিষয় বা বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেয়া থাকলো তো এই যে তথ্যটা বা এই যে ঘটনাটা যে সংখ্যাগুলো দিয়ে আমরা আমরা পরিসংখ্যানে প্রকাশ করব সেটাই কিন্তু আমাদের আসলে উপাত্ত তো উপাত্ত কত ধরনের হয় উপাত্ত সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বিন্যস্ত উপাত্ত আর এটা হচ্ছে অবিন্যস্ত উপাত্ত তো বিন্যস্ত এবং অবিন্যস্ত দুই ধরনের উপাত্ত আমরা পেয়ে থাকি বিন্যস্ত উপস্ত কাকে বলে সেটা আমরা জানবো যে যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো থাকে তাকে বিন্যস্ত উপাত্ত বলে অর্থাৎ আমি যখন উপাত্ত সংগ্রহ করলাম সেই উপাত্তটাকে এলোমেলো আকারে না রেখে একটা বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজিয়ে দেখলাম অর্থাৎ একটা কি থাকবে সেখানে বৈশিষ্ট্য থাকবে বৈশিষ্ট্য মানে আমরা বুঝতে পারবো একটা ক্রম অনুসারে আমরা সাজান সাজান অবস্থায় পাবো সেটা বিন্যস্ত উপাত্ত তো ঠিক কিরকম থাকতে পারে যেমন এখানে আমি কিছু উপাত্ত লিখেছি যেমন এখানে সাত চোদ্দ একুশ আঠাশ এরপরে লিখেছি পঁয়ত্রিশ তাই না তো এটা কিন্তু একটা উপাত্ত এবং এটা যে একটা বিন্যস্ত উপাত্ত তার কারণটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমি এখানে সাজিয়ে লিখেছি তার কারণটা কি সাত থেকে চোদ্দ এই সংখ্যাটির ডিফারেন্স হচ্ছে সাত চোদ্দ থেকে একুশের ডিফারেন্স হচ্ছে সাত একুশ থেকে আটাশের ডিফারেন্স সাত আটাশ থেকে পঁয়ত্রিশের ডিফারেন্স সাত অর্থাৎ প্রত্যেকটি দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেটা কিন্তু সাত ঠিক আছে অর্থাৎ পরবর্তী সংখ্যা থেকে যদি আগের সংখ্যাটি যদি বিয়োগ করা হয় প্রতি ক্ষেত্রে আমরা সাত পাবো তো এই যে উপাত্ত এটাকে আমি বলছি যে বিন্যস্ত উপাত্ত কারণ একটা বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটা সাজানো হয়েছে আচ্ছা তার পরবর্তীতে আমি আরও একটি আলোচনা রেখেছি সেটা হচ্ছে কি এক পাঁচ নয় তেরো সতেরো এটাও একটা বিন্যস্ত উপাত্ত তার কারণটা কি তার কারণটা হচ্ছে এটা বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই উপাত্তটাকেও সাজানো হয়েছে তার কারণটা হচ্ছে আমরা যদি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাটা গুণি এক দুই তিন চার পাঁচ দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ এক এবং পাঁচের মধ্যবর্তী সংখ্যার যে ব্যবধান সেটা চার আবার পাঁচ থেকে নয় যদি আমরা গুণি ছয় সাত আট নয় আবার চার করে বেড়ে গেছে এরপর নয়ের সাথে যদি আমরা আরও চার যোগ করি তাহলে তেরো পাবো তেরোর সাথে যদি চার যোগ করি তাহলে সতেরো পাবো অর্থাৎ আমার প্রতি ক্ষেত্রে আমাকে একটি সংখ্যা থেকে পরবর্তী সংখ্যাটা পাওয়ার জন্য চার যোগ করতে হচ্ছে তাই না তাহলে এখানেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়েছে না কারণ দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী ব্যবধান চার তাই না আচ্ছা তাহলে এটা একটা বিন্যস্ত উপাত্ত আবার আরেকটি যদি আমরা উপাত্ত খেয়াল করে থাকি পাঁচ এরপর এটা হচ্ছে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তাহলে এখানে প্রতি ক্ষেত্রে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সংখ্যার ব্যবধান কিন্তু পাঁচ পাঁচ করে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই না তাহলে পাঁচ পাঁচের সাথে পাঁচ যোগ করে দশ দশের সাথে পাঁচ যোগ করে পনেরো পনেরোর সাথে পাঁচ যোগ করে কুড়ি বা বিশ বিশের সাথে পাঁচ যোগ করে পঁচিশ তাহলে এই যে উপাত্তগুলো এখানে আমরা পেয়েছি সেই উপাত্তগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করেছে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছে যার কারণে আমরা এই উপাত্তগুলোকে বলবো বিন্যস্ত উপাত্ত এখন অবিন্যস্ত উপাত্ত কোনগুলো যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো থাকবে না তাকে বলা হবে অবিন্যস্ত উপাত্ত এখন দুটোই কিন্তু উপাত্ত আমি কিন্তু উপাত্তগুলোকে সংগ্রহ করেছি কিছু উপাত্ত সাজানো অবস্থায় রয়েছে যেটা বিন্যস্ত আর যেটা বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো নেই সেটাই হচ্ছে অবিন্যস্ত যেমন
প্রথম যে সংখ্যাটা সেটা আঠারো আঠারো থেকে চারের হঠাৎ করে সংখ্যাটা কমে গেছে আবার বেড়ে গেছে আবার কমে গেছে আবার বেড়ে গেছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিন্তু এটা এই যে কমা বাড়াটা যদি বৈশিষ্ট্য অনুসারে হতো তাহলে কিন্তু বিন্যস্ত হতো কিন্তু কমাটা কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে হচ্ছে না আবার কি এখানে লেখা হয়েছে সাত দুই নয় চোদ্দ তারপর ছয় অর্থাৎ এই যে আমার সাত থেকে দুই দুই থেকে আবার নয় নয় থেকে চোদ্দ চোদ্দ থেকে ছয় এখানে যে উপাত্যগুলো লেখা হয়েছে সেই উপাত্যগুলোর মধ্যেও কোনো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি যার কারণে আমরা এই উপাত্যগুলোকে বলবো অবিন্যস্ত অর্থাৎ বিন্যস্ত উপাত্ত নয় ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমাদের অবিন্যস্ত উপাত্ত আশা করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারবে যে এখন থেকে কোনগুলো বিন্যস্ত উপাত্ত এবং কোনগুলো অবিন্যস্ত উপাত্ত খুব সহজ একটা বিষয় খুবই সহজ কিন্তু অনেক সময় সংজ্ঞাতে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা এসে থাকে ওকে পরবর্তী যে আলোচনা সেটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখ চিত্র আঁকতে হলে তার জন্য যে সারণী আমাদেরকে তৈরি করতে হয় হ্যাঁ তাই না যে উপাত্তগুলোকে আমাদের সারণীবদ্ধ করতে হয় তার জন্য আমাদের এই শ্রেণী ব্যবধানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখে ঠিক আছে আমরা যে টেবিলটা তৈরি করি সেই টেবিলের মধ্যেই কিন্তু আমরা এই শ্রেণী ব্যবধান ব্যবহার করে থাকি তার জন্য অবশ্যই আমাদের জানতে হবে শ্রেণী ব্যবধান কাকে বলে প্রতিটি শ্রেণীর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের যে ব্যবধান সেটি হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা শ্রেণী নিয়ে থাকি যেমন আমি একটা শ্রেণী নিয়েছি সাত থেকে বারো এরকম করে কিন্তু থাকে শ্রেণী ব্যবধান তাই না আমরা টেবিলটা শুরু করার প্রথমের দিকেই থাকে যে নম্বরের শ্রেণী বিভাগ হতে পারে সেটা তাই না বা শ্রেণী ব্যবধান হতে পারে শুধুমাত্র তাই না তো এই যে আমরা যে শুরু করি যে শ্রেণীটা সেই শ্রেণীর যে সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ সাত থেকে শুরু হয়েছে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে বারো সাত এবং বারোর যে মানের যে ব্যবধান সেটাই কিন্তু আমাদের শ্রেণী ব্যবধান কিন্তু আমরা সাত থেকে বারো নর্মালি যদি কেউ আট নয় দশ এগারো বারো এভাবে করে কাউন্ট করে তাহলে কিন্তু সে ব্যবধান পাবে পাঁচ আসলে কিন্তু পাঁচ নয় আমাকে অবশ্যই সাতকে কাউন্ট করতে হবে এই বিষয়টা কিন্তু অনেকেই খেয়াল করে না শ্রেণী ব্যবধানের সাত থেকে বারো মানে সাত থেকে বারো অর্থাৎ সাতকে সহ বারো পর্যন্ত আমাকে উপাত্যগুলো নিতে হবে বা সংখ্যাগুলো নিতে হবে তার মানে সাত আট নয় দশ এগারো বারো অর্থাৎ ছয়টি উপাত্ত কিন্তু আমাকে এখানে নিতে হবে ছয় এখানে শ্রেণী ব্যবধান কিন্তু আমার ছয় হবে তাই না এর জন্য আমার কি করেছি বারো থেকে সাত বিয়োগ করেছি নর্মালি পাঁচ চলে আসবে তার সাথে এক যোগ করতে হবে কারণ এই সাত কিন্তু আমার হিসেবের মধ্যে থাকে না যার কারণে আমি এখানে এক যোগ করে দিয়েছি এই একের আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই যা সাতকে কাউন্ট করা হয়নি যার কারণে এক যোগ করে দিয়ে ছয় করা হয়েছে এখন আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর পর্যন্ত এটা একটা শ্রেণী একটা আমাদের শ্রেণী বিভাগ আমরা বলতে পারি তো এই যে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর হ্যাঁ পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর এখানে কিন্তু টোটাল শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে আমার পাঁচ এখন কেউ যদি পঁয়ষট্টি বাদ দিয়ে কাউন্ট করে ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি উনসত্তর তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে চার এটা কিন্তু আমাদের করা যাবে না তাই না তো আশা করছি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তার পরবর্তী ধাপে থাকছে ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা যেটা কিনা আমরা সাধারণত কোথায় লিখে থাকি টেবিলটা যখন আমরা তৈরি করি প্রথমে আমরা লিখি নম্বরের শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী ব্যবধান তারপরে আমরা ট্যালি চিহ্ন ইউজ করি ট্যালি চিহ্ন আমার পরবর্তী আলোচনায় থাকছে এরপরে কিন্তু আমরা লিখি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বা অন্য কিছু ওই যে শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা আমি লিখছি যেটাকে আমি বলছি ঘটন সংখ্যা বা গণ গণসংখ্যা তাহলে গঠন সংখ্যা বা গণসংখ্যা কাকে বলে যে কোনো তথ্য বা উপাত্ত হতে দুটি সীমার মধ্যে যতগুলো সংখ্যা পাওয়া যায় ওই সংখ্যাগুলোকে ওই শ্রেণীর ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা বলে আমি আবার বিশ্লেষণ করছি যে কোনো তত্ত্ব বা উপাত্ত হতে দুটি সীমার মধ্যে দুটি সীমা বলতে এই যে সাত থেকে বারো এটা হচ্ছে দুটি সীমা এই দুটি সীমার মধ্যে যতগুলো সংখ্যা পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই সাত থেকে বারো এই দুটি সংখ্যার মধ্যে বা এই দুটি সীমার মধ্যে যতগুলো হয়তো আমরা এখানে বলতে পারি যে সাত বছর থেকে বারো বছরের মধ্যে কতগুলো শিশু আছে যদি এইভাবে আমি চিন্তা করি যে সাত থেকে বারো বছরের কতগুলো শিশু আছে কতজন শিশু আছে তো সেখানে আমি দেখলাম যে সাত সাত থেকে বারো বছরের ভিতরে পনেরোটি শিশু আছে তাহলে এই যে পনেরোটি শিশু রয়েছে আমি সেই সীমাটা পেলাম সাত থেকে বারো বছরের ব্যবধানের মধ্যে এবং আমি যে সংখ্যাটা পেলাম বা শিশু সংখ্যা পেলাম পনেরো এই পনেরোই কিন্তু আমার ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যার কারণ লেখা হয়েছে যে কোনো তথ্য বা উপাত্ত হতে দুটি সীমার মধ্যে যতগুলো সংখ্যা পাওয়া যাবে ওই সংখ্যাগুলোকে অর্থাৎ ওই পনেরোকে ওই শ্রেণীর ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা বলা হয় সাত থেকে বারো বছরের মধ্যে আমরা পনেরোটি শিশু পেয়েছি এটা হচ্ছে ওই শ্রেণীর ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা এখন এই যে
আমরা এর আগে দেখেছি যত সংখ্যা ঘনসংখ্যা বা গণসংখ্যা পাওয়া যায় সেগুলোকে নির্দিষ্ট একটি ঘরে কারণ ট্যানি চিহ্ন যেন আলাদা একটা ঘর রয়েছে নির্দিষ্ট একটি ঘরে তার নির্দিষ্ট ঘর বলতে ট্যানি চিহ্নটাকে বোঝাচ্ছে খাড়া দাগের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যা ট্যালি চিহ্ন হিসেবে পরিচিত ট্যালি চিহ্নগুলো কেমন ট্যালি চিহ্নগুলো ঠিক এরকম খাড়া দাগ দেওয়া থাকে তাহলে কোন শ্রেণীতে ঘটন সংখ্যা বা গণসংখ্যা যদি চারটি হয় অর্থাৎ আমি এখানে সাত থেকে বারো নিয়েছি সাত থেকে বারোর ভিতরে যদি আমার চারটি শিশু থাকে এই শ্রেণীর ব্যবধানে যে চারটি শিশু থাকে তাহলে চারটি দাগ দিয়ে দিতে হবে ট্যালি চিহ্নের ঘরে এবং এই খাড়া দাগের মাধ্যমে আমরা সেটা প্রকাশ করব যদি পাঁচটি থাকে তাহলে চার লেখার পরে ঠিক নিজ দিক থেকে উপর দিকে একটা ক্রস আকারের মতো একটা দাগ দেওয়া নিজ দিক থেকে ট্যালি চিহ্নের খাড়া দাগের প্রথমটার নিজ দিক থেকে শেষেরটার উপর দিক পর্যন্ত চতুর্থ দাগটার উপর দিক পর্যন্ত একটা লম্বা সোজাসুজি একটা দাগ দিয়ে দিব তাহলে এখানে মোট পাঁচটি চিহ্ন থাকবে এক দুই তিন চার এবং এটি সহ পাঁচটি মনে রাখতে হবে কখনোই যদি আমাদের পাঁচটি শিশু সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে কখনোই এখানে বা ঘটনা সংখ্যা যে পাঁচ হয় কখনোই পাঁচটি দাগ দেওয়া যাবে না চার দিয়ে তারপর এটাকে ক্রসের মতো করে দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এই এটাই হচ্ছে আমাদের ট্যালি চিহ্নের প্রকাশ ঠিক আছে এখন আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই চিহ্নটা দিতে অনেকে ভুল করে অনেকে ঠিক কিভাবে দেয় এক দুই তিন চার এভাবে দিয়ে কেউ উপর দিক থেকে নিচে দিয়ে দেয় এভাবে করে আবার এক দুই তিন চার ঠিক এভাবে মাঝখান দিয়ে কেটে দেয় ঠিক আছে এখন কেউ যদি মনে করে যে এটা ভুল তাদের গ্যাথার্থে আমি একটু বলে দিতে চাই যে এখন যারা ক্লাস ফাইভে পড়ছে তাদের এই বইটা পাওয়ার আগে যে বইটা ছিল সেই বইয়ের মধ্যে কিন্তু এইভাবে করে প্রকাশ করে দেখানো হয়েছে ঠিক আছে সো তারা কি ওই সময় ভুল শিখেছে কিনা সেটা আমার মানে আমার জানা নেই কেননা আমি জানি না কেন আবার এটাকে আপডেট করে বইটাকে চেঞ্জ করা হলো তখন তো কোনো কিছু বলাই হয়নি সো যেহেতু আমাদের বইয়ে এখন এইভাবে করে দেয়া আছে সো এটাই আমরা ফলো করব ঠিক আছে তাহলে আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে একটা তথ্য বা তথ্য বা উপাত্যকে সারণীবদ্ধ করতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলো আমরা শিখলাম পরবর্তী টিউটোরিয়ালে একটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টিউটোরিয়াল হবে সেখানে আমি বিভিন্ন তত্ত্বপত্রকে বিন্যস্ত করে দেখাবো এবং সেটা অবশ্যই আয়তলেখের মাধ্যমে এবং একটা অবশ্যই ট্যালে চিহ্নের প্রকাশ তারপর ঘটন সংখ্যার প্রকাশগুলো থাকবে সো পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সকলকে